ওইনাথ অনলাইন স্কুলের পক্ষ হতে আমি তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাদিউল ইকাব তো আজকে মূলত আমি তোমাদের ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম এই সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব তো এই সাবজেক্টটার বেসিক কনসেপ্ট থেকে শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই অধ্যায়ে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক সাজিয়েছি স্টেপ বাই স্টেপ তো চলো আমরা দেখে আসি তো ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম এই সাবজেক্টটার একদম প্রথম অধ্যায় একদম প্রথম অধ্যায় দেখো বেসিক কনসেপ্ট অফ ডাটা স্ট্রাকচার এই অধ্যায়টি রয়েছে প্রথম অধ্যায় তো এই অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স রয়েছে তো এই টপিক্সগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখি তো প্রথমেই দেখব আমরা প্রথমে আমরা দেখব হোয়াট ইজ ডাটা ডাটা বলতে কি বোঝায় আসলে ডাটাকে এক একভাবে এক এক রিপ্রেজেন্ট করা যায় এক একভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তো প্রথমে দেখে আসে একজন মানুষের ক্ষেত্রে ডাটাগুলো কী রকম হতে পারে তো প্রথমে চিন্তা যদি করি একজন নাম একটা মানুষের নাম ধরে নিলাম আমার নাম ইকাম এটা কিন্তু এক ধরনের একটা ডাটা ডিপার্টমেন্ট সিএসি এটাও কিন্তু এক ধরনের ডাটা আবার ইউনিভার্সিটি এটাও কিন্তু এক ধরনের একটা ডাটা তাহলে এক এক ক্ষেত্রে এক একভাবে কিন্তু ডাটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি তো আমরা যদি কম্পিউটারের ভাষায় দেখতে যাই কম্পিউটার ভাষায় ডাটাগুলো কি কী ধরনের হতে পারে তো ধরে নিলাম এখানে নাম্বার নাম্বার কিন্তু একটা ডাটা নাম্বারগুলো হতে পারে এক দুই তিন চার এটা কিন্তু এক ধরনের একটা ডাটা আবার বিভিন্ন ধরনের সিম্বলগুলোও কিন্তু ডাটা বলতে পারি আমরা যেমন এখানে দেখো অ্যাপ পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্টেজ স্টার এগুলো কিন্তু এক এক প্রকার একটা ডাটা এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারগুলোকেও কিন্তু আমরা কি বলবো ডাটা বলতে পারবো তো ক্যারেক্টার কোনগুলো এ বি সি ডি এগুলোকেও কিন্তু আমরা একটা ডাটা বলতে পারবো তাহলে মূলত দেখো ডাটা বলতে কি বোঝাচ্ছে ডাটা বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো কিছুর মানকে কিন্তু আমরা ডাটা বলতে যাচ্ছি কি বলতে যাচ্ছি যে কোনো একক মান কিংবা দলীয় মানকে কিন্তু আমরা ডাটা বলতে যাচ্ছি তো এখানে দেখো লক্ষ্য করো একক মান বলতে কী বুঝা বোঝাচ্ছে নাম ইকাম আমার নাম ইকাম এটা কিন্তু একটা কি একক মান ঠিক আছে আর যখন আমরা বলবো আমার নাম ইকাম আমি সিএসিতে পড়ালেখা করি এবং ডুয়েটে তখন কিন্তু এটা একটা সমষ্টিগতভাবে একটা ডাটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে ডাটার ডেফিনেশনটা কীভাবে দিতে পারি যে যে সকল ডাটা ডেফিনেশনটা এভাবে দিতে পারি যে যে কোনো কিছুর মানকে কিন্তু আমরা কি ডাটা বলছি সেটা একক হতে পারে কিংবা দলীয় হতে পারে ওকে তো এবার আমরা দেখব ইনফরমেশন নিয়ে ইনফরমেশন নিয়ে আলোচনা করেছি তো দেখো ডিসপ্লেতে কিন্তু দেখাচ্ছে দশ আচ্ছা দশ দ্বারা কি কোনো কিছু বোঝাচ্ছে কোনো কিছু কিন্তু বোঝাচ্ছে না আচ্ছা দশ দ্বারা মিন করতে পারতো আমার হাতে দশটা কলম আছে আমার হাতে দশটা বই আছে দশটা খাতা আছে কিন্তু এখানে দেখো এই দশ দ্বারা কিন্তু কোনো ইউনিকভাবে কোনো কিছু কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছে না কিন্তু যখনই এই দশ দ্বারা আমি বলে দেবো ইউনিকভাবে নির্দিষ্টভাবে যখন বলে দেবো যে দশ তারিখ আমার জন্মদিন তখন কিন্তু এই দশ এই ডাটাটার কিন্তু কি একটা নির্দিষ্ট অর্থ চলে আসছে তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় আমি ইনফরমেশানটাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে যে সকল ডাটার যে সকল ডাটার নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে অর্থাৎ অর্থবোধক এবং প্রক্রিয়াজাতগত যে সকল ডাটার একটা ভ্যালু পাওয়া যায় সেটাকে বলবো আমরা ইনফরমেশন ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডাটা ধরে নিলাম দশ এই ডাটাটাকে যখনই আমরা প্রসেস করছি তখন কিন্তু কি ইনফরমেশানটা পেয়ে যাচ্ছি তো বন্ধুরা আজকে মূলত আলোচনা করলাম ডাটা এবং ইনফরমেশান কি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আশা করছি পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমরা অপেক্ষা করবে